前向きにチャレンジする女性たちを応援する MBA チアーズチャンネル男女混合スペシャル第2弾今日も豪華ゲストをお呼びしてお届けいたしますカナです2019年春にグロービス経営大学院を卒業しました現在株式会社グリグリ代表取締役を務めています今回は司会に初挑戦しますどうぞよろしくお願いいたしますはいイナです2020年に ABS を卒業して今は IT 系の企業に勤めていますエツコですやっとこのガウンをして皆さんの仲間入りをすることができました青山学院のビジネススクールをこの前卒業しましたよろしくお願いしますカオルンです2020年青学 MBA 卒業です今日はすごいですよ今回 WBS 早稲田とグロービスと青学3校コラボです楽しみです早稲田大学ビジネススクールを2013年に卒業しました辻孝之と申します皆さんから辻をひっくり返して辻通さんなんて呼んでいただいてます、まあ、この名字ひっくり返すことからは分かるようにいわゆる業界の経営企画に努めておりますよろしくお願いします早稲田大学理工学術院の枝川です一方でですね早稲田大学のビジネススクールでも経営と脳科学という授業を持っています普段はですね脳の研究とあと経営の研究も一緒にやってますのでその流れで今日は呼んでいただきましたビッグゲストにお越しいただきましたね本当すごいありがとうございますお呼びいただきありがとうございます枝川先生はなんか2017年のユーキャン新語流行語大賞を受賞されたみたいなんですけど、はい、睡眠負債とは何ですか。はい。はい、えっ、ー、と睡眠負債はですね、皆さんあのちゃんと眠ってますか。お忙しいとなかなかね。眠れないですね。やっぱりあの眠ってないなと思うのは自覚があるのです。あの単純にこう睡眠不足っていう言葉があるじゃないですか。で皆さんもこう自覚しているので。それが続いてなんかこうミスしちゃったりとかなんかちょっとイライラしてるなと思うとじゃあ今日早く帰って寝ようかなって思うじゃないですかでも睡眠負債は実は自覚があんまりないんですよねちょっとずつちょっとずつですね睡眠不足自分でも気づかないぐらいの睡眠不足がこうどんどんどんどん溜まっていくと負債のようにこう重ねてくるどうなっちゃうんですかあのまだ全然こう研究の途中の分野なんですけれども例えば脳だとか体とかになんかこう一線越えちゃったようなあの病気になっちゃったりとかですねあの認知症になりやすいなっていうあの研究結果も出てきてますから自分が知らぬ知らぬのうちになんかこういろんな悪いことが起きてきているのがですね睡眠負債なので,でやっぱり気づかないのでなんか言葉があるとあそうかなって意識するじゃないですか、はい、企業経営ではほらちゃんとキャッシュフローを生み出して負債を返済することができますけど睡眠の負債ってどうやって返済するんですかここで言っていいかどうかコツコツ計画的にってやつは<笑>、ね、本当ねこれしかない他の借金ってあのそれこそボーナス出たりとか、うん、あの大きなこういう事業が立ち上がったりとか、うん、宝くじ当たったりするとポンと返せたりするじゃないですか、うん、でも睡眠の借金はですねポンと返せないですねつまり値段見したらいいでしょうって言うんですけど値段見すると今度1日24時間のリズムが崩れちゃうじゃないですか、うん、でそうするとそれがまたちょっと厄介なことになるのでやっぱコツコツ計画的計画ちょっとずつ長めに寝ていく枝川先生はこちら「脳が若い人と脳が老ける人の習慣」という大変興味深い本を失敗されていると思うんですけれども今回なんか私たちの脳も一部ジャッジしてくださるということでお願いできますでしょうかはい行きますよじゃあ,じゃあ今からですね問題を読みます皆さんご自身に当てはまるなと思ったら「丸」当てはまらないなと思ったら「×」はい、はい、6問いきますはい第1問食事はだいたい決まった時間にとる第2問話をするとき思わず身振り手振りがついてきてしまう第3問どちらかというと無口である<笑>、えー、第4問すぐ他人を信用してしまう方である第5問、親父ギャグが得意、うん、第6問、最後です。悩みがあると、すぐに人に相談するタイプである。はい、ありがとうございます。
、結構違いましたよね、ましたね今解いてもらった問題はですね、脳が若い人なのか、脳が老ける人なのかを判定する問題だったんですね。ドキドキドキドキね、<笑>まず1問目ですね、えーと、食事は大体決まった時間にとる、これはですね、脳が若い人の習慣は。罰を開けた人ですね。あのー、だいたい決まった時間に取るとそれが習慣になるので、もう脳を使わないで、まあ、とりあえずこうね、時間に来たら自動的にこう食べるみたいな、お腹空いてても空かなくても食べるってことになると思うんですね。で、体もだいたいですね、こういうリズムって覚えて、体が覚えてくるので、今度じゃあその食欲を増すようなホルモンだとか、栄養素を取り入れるホルモンみたいなものがですね、その時間を狙い定めてですね、出てきたりするんですよね。まあ、そうなってくると、まあ食べたものをこう。つきやすくなったりもしますしね。やっぱりこう自分でいろいろ考えながら、今こう最適化のお腹空いてるかどうかなと考えて、どういう要素を取ろうかなって考えていただいて、食事を取るのがやっぱ脳が若い人に近づく習慣ですね。はい、えっ、ー、と二問目ですね。話をするとき思わず身振り手振りがついてきてしまう。これはですね、脳が若い人の習慣は丸を出した人ですね。はい、もうみんな丸です、うん。これみんな丸だ。うんうん、まあ多分そういう人が集まってる。<笑>普通にこうしゃべるのでもいいですじーっとしてしゃべるのでもいいんですけどやっぱり体をこう使うというのは血液の流れが良くなるので、まあ、脳の血圧が上がってくるという意味では、まあ、身振り手振りですねそういうところがつくと、まあ、表現も豊かになりますしいろいろ考えながら話もできたりするので、まあ、脳にもいいんじゃないかなということで、えー、丸の方ですね、はい、3問目です、えー、どちらかというと無口であるこれはねまずあげた方なんですね脳が若い人の習慣ですね。はい。若い。リナだけ、うん。そうですね。一番若いのです私が。年は若い。ま<笑>あ<笑>喋らなくても脳の中で一生懸命考えていると脳を使ってますってことは当然なります。でまあなんならこう読書をしてね本読むの好きですっていう人もこうねあのたくさんこう脳を使ってるんですけど、脳の中で口を動かす領域って結構広い領域なんですよね。口を当て動かしてもらうだけでも、脳のそこの部分の,あの働きってどんどん高まっていくので、まあ、おしゃべりしていただくというのはいいですね、あと、まあ、あのしゃべってるのは、独り言ぶつぶつ言うだけじゃなくて、会話のキャッチボールになるじゃないですか、うん、会話のキャッチボールはです、ね、実は脳をすごく使うんですね、相手が言ったことを聞いて、自分の今知っていることを組み立てて、その答えになるかなっていう、まあ、そこでも判断しますしてしますよね。いいなと思ったらそれを口から出すそしておしゃべりでもそのやり取りをずっと続けているので、脳をすごく使うんですね。えー、四問目はですね、すぐ他人を信用してしまう方である。これはあの脳が若い人の習慣は丸を上げた人ですね。実は人数だけは。なんですか。<笑>気に食わない感じです。三回も持ってきた。<笑>まああの他人を信用するって実はまあ相当こう。ネジが外れてる人じゃないと、結構勇気がいることなんですよね。この人どういう人かなと思ってる時に、やっぱり信用するに足りる情報を、まあ、一生懸命考えないとダメですよね、うんうん。信用しないっていうところから、じゃあ、もっと信用していいやって一歩踏み出すための、あの、そのプラスアルファがですね、結構脳を使うんですね。うんうん、まあ、皆さんが丸出したの、一人違う出した方がいいかなと思って、バツ出したんですけど、やっぱり正直に丸出したわけじゃない。<笑><笑>五問目はですね、親父ギャグが得意である。これ脳が若い人の習慣はマークですね。これはわかる、うん。これはもうそうでしょう。親父ギャグって結構ですね、経験とか知識がね必要なんですよね。で、なんで親父ギャグっていうかというと、あのまあ男性がそれなりに年を取ってきて、自分の経験も積み重ねてきて、でなんか自分こういうこと言っても許されるかなっていう立場になってくると出てくる。初めて出てくるんですよね。っていうことはそれまでの経験でいろんな言葉語彙力がね積み重なったりとかこういうところを組み合わせたらなんか面白くなるんじゃないかみたいな経験があったっていうことの裏返しなのでやっぱ脳を使ってますよね、えー、最後の6問目です悩み事があるとすぐに人に相談するタイプであるこれは脳が若い人の習慣はまあ2つですねこれやっぱ脳が若い人かどうかっていう判定でそういう問題を使わせていただいてますけどあのその悩み事を解決するかどうかちょっと別ですよまず最初に自分の脳を使って考えてみましょうっていうっていうことなんですよね何でもかんでもはすぐに相談してあの、まあ、答えを得るとかですね、まあ、そのやり取りの中で解決していくっていうんじゃなくてとりあえず自分でこう腕組みして脳も使っていろいろあかなこうかなっていうのを考えた上で相談してみましょうねっていうそういうことですね
ブレイクタイムですシーズン1の未公開シーンを挟みましょうあ、死ぬなったあ、もう一回行きましょう、はい、皆さん始めましてからはい、はい<笑>怪しい。セイリンです。グロービス経営大学。<笑>はい。<笑>続いてじゃあ今度こちらの本から名前記憶トレーニングというあのゲームがあるんですよね。ぜひお願いいたします。はい、じゃあですね今からの問題が出ますから、はい、まず三十秒目安にこの問題を覚えてください。その後にそこの問題にまつわる質問をします。それを皆さん書いてください。じゃあ行きます。はじめ二問あります。一問目。問題の中に女性がいました。その人の名前をフルネームで書いてください。二問目です。えー、ここの方いましたね。近藤義雄さんです。近藤義雄さんの花はどれでしょうか。じゃあ一斉に答え出してみましょう。はい、お願いします。この問題はですね、まあ、記憶をどうやって作るかっていうところを意識できてると実は正解率高くなると思うんですよね文字でも形から入るタイプだったりするとじゃそれをもうちょっと精密にしようとするといいんですよねこういうの精緻化っていうふうに精緻ってすごく精密って意味ですけどもまあ一問目正解 K と藤本さんのこと K があって E があってどうだろう K だってあったなとかっていうのを一個一個こう詳しく見ていくとだんだん文字の形から文字情報になってたりしますでもう一つはですねあの自分がもともと知っているものと結びつけるといいんですねケイト・フジモトさんケイトってなんかあるじゃないですか編み物したりする、うん、あじゃあなんかあの編み物かなっていうイメージができるとケイトになるので多分違う言葉にはならないなと思いますけど<笑>っていうのがまあ一つですねあとはあの、まあ、ちょっと先ほど申し上げたんですけど周囲から入るあの雰囲気から入るタイプの人と細かなところから広げていくタイプの人がいるのでそれを自分はどっちのタイプかなというのを意識していただくと、まあ、雰囲気から入る形の人はもうちょっと細かなところを意識的に見ようと思いますねで細かなところから入る人は全体の流れというかですね全体がこういう構成できているなというところまで広げなきゃなっていうのを意識していただくとやっぱり呼吸をやすくなると思いますさて次回は明治大学ビジネススクールよりまたまた初登場の NBA 女子が出演してくださいます取り上げてほしい分野や質問などがございましたらぜひリクエストをお寄せください来週もお楽しみに